കേരളീയ സംഗീത ശാഖയായ സോപാന സംഗീതത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ആചാര്യനാണ് ഞരളത്ത് രാമപുതുവാൾ സോപാന സംഗീതത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജന്മം നിസ്വാർത്ഥമായ സംഗീത ഉപാസന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവിധ പൂജാ സമയങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ സോപാനത്തിന് സമീപത്തു നിന്ന് ആലപിച്ചിരുന്ന സോപാന സംഗീതത്തെ ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തിയതാണ് ഞരളത്ത് രാമപുതുവാളിന്റെ പ്രതിഭ ഇടയ്ക്ക കുട്ടിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര നടയിൽ പാടുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ അഭൗമമായ പശ്ചാത്തലം തനിക്ക് പാടാൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഗവിസ്മയം മനസ്സും ശരീരവും ജീവിതവും സംഗീതത്തിനായി സമർപ്പിച്ച അവദൂതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു പൊതുവാളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യ അടിയന്തരക്കാരനായി രാമപുതുവാൾ എവിടെയും നിന്നിട്ടില്ല സ്ഥിരമായി എവിടെയും നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരൻ ആയിരുന്നില്ല തന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം കൊട്ടിപ്പാടി സേവക്കാരനായും കുറെ അലഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ അലനല്ലൂരിനടുത്ത് ഞരളത്ത് പൊതുവാട്ടിൽ ജാനകി പൊതുവാരസ്യാരുടെയും കൂടല്ലൂർ കുറിഞ്ഞിക്കാവിൽ മാരാത്ത് ശങ്കുണ്ണിമാരാരുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനാണ് രാമപുതുവാൾ ജനിച്ചത് നളപുരം എന്ന പേര് ലോപിച്ച് ഞരളത്ത് ആയതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം പക്ഷേ ഞരളത്ത് രാമപുതുവാൾ അങ്ങാടിപ്പുറത്തുകാരനായാണ് പിന്നീട് ജീവിച്ചതും അറിയപ്പെട്ടതും ഭീമനാട് യു പി സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച പൊതുവാളിന്റെ ക്ഷേത്ര സംഗീതത്തിലെ ആദ്യ ഗുരു അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് വലിയമ്മാവൻ കരുണാകര പൊതുവാൾ പരപ്പനാട്ട് രാമക്കുറുപ്പ് അരൂർ മാധവൻ നായർ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ എന്നിവരുടെ കീഴിലും സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് എൺപതാം വയസ്സിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അമ്മാവനായ ഞരളത്ത് കരുണാകര പൊതുവാളായിരുന്നു രാമപൊതുവാളിന്റെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയും വള്ളുവനാട്ടിലെ വാദ്യ കുലപതിയായിട്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് കരുണാകര പൊതുവാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇടയ്ക്കത്തായംബക സോപാന സംഗീതം എന്നിവയുടെ സുഖവും ലയവും പൊതുവാളിനെ നൽകാനാവൂ എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം നല്ലൊരു അഷ്ടപതി പാട്ടുകാരനാവാൻ കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരുമകനെ ചെമ്പയുടെ ശിഷ്യനാക്കി തനിമയാർന്ന കേരളീയ താള ഈണ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പരിചയിപ്പിച്ച് രാമപുതുവാളെ സോപാന ഗായകനും ഇടയ്ക്ക വിദ്വാനുമാക്കിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചെമ്പയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന രാമപുതുവാൾ തന്റെ പാട്ടിനെ ചെമ്പൈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭജനം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് തന്റെ എല്ലാ ശ്രേയസിനും കാരണം ഗുരുനാഥനായ ചെമ്പയ്യാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ കുലപതിയായിട്ടാണ് ഞരളത്ത് രാമപുതുവാൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്ന സോപാന സംഗീതത്തെ ജനകീയവൽക്കരിച്ചത് ഞരളത്ത് രാമപുതുവാളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭജനയോ പ്രാർത്ഥനയോ ആയി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോന്ന സോപാന സംഗീതത്തിന് ജനഹിത സോപാനം എന്ന ജനകീയ രൂപം തന്നെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സോപാന സംഗീതത്തെ ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തേക്കെത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി യജ്ഞിച്ചത് മലയാളിയുടെ ദേശീയ സംഗീത ധാരയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സോപാന സംഗീതം മാർഗി പാരമ്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി കർണാടക സംഗീത പദ്ധതികളുടെ ബലിഷ്ടമായ മുന്നേറ്റം മൂലം നാനാരൂപങ്ങളിൽ പുലർന്നു പോകുന്ന ദേശീയ സംഗീതത്തിന് കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇതര ദേശങ്ങളിലും വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജയദേവരുടെ ഗീതാഗോവിന്ദം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതോ സന്ധിയിൽ സോപാന പാട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു 
കൈരളി ഭക്തരായ സംഗീത സൈദ്ധാന്തികർ ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതം ഇങ്ങനെ സംക്ഷേപിക്കുന്നു അകാരത്തിൽ ഉള്ള രാഗാലാപനം ജീവസ്വരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വ്യവഹാരം സാഹിത്യസ്ഫുടത ഉടനീളം ഭക്തിഭാവം അകന്നകന്നു വരുന്ന ഗമകം മൃഗകളുടെ അഭാവം ചിരപരിചിത രാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പെരുമാറ്റം ഇത്രയുമായാൽ സോപാന സംഗീതമായി സോപാന സംഗീതത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടിനു പുറത്ത് ജനകീയമാക്കിയതിൽ പ്രധാനിയാണ് രാമപുതുവാൾ ഈ ജനകീയതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഹരിഗോവിന്ദനും പേറുന്നത് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന സോപാന പടവുകളുടെ ഇടതുവശത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക എന്ന വാദ്യോപകരണത്തിൽ താളമിട്ടാണ് സംഗീതം ആലപിക്കുന്നത് ഈ സംഗീതം പൊതുവെ സംസ്കൃതം മലയാളം തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പുരാതന ക്ഷേത്രോൽപ്പത്തിയോളം തന്നെ പഴക്കം ഈ സംഗീത രൂപത്തിനും ഉണ്ട് കർണാടക സംഗീതം കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ സ്വപാന സംഗീതാലാപനം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പള്ളിയുണർത്തൽ പ്രസന്ന പൂജ ദീപാരാധന പള്ളിയുറക്ക സമയം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ നടയടച്ച് തുറക്കുന്നതുവരെയാണ് ഇത് ആലപിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കയിൽ കുട്ടിപ്പാടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് കുട്ടിപ്പാട്ടു സേവ എന്നും പറയാറുണ്ട് എട്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്ന അഷ്ടപതിയിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ് പൊതുവെ സോപാന സംഗീതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറീസയിലെ പുരി എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള കേന്ദുളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജയദേവൻ എന്ന കവി സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഗീതാഗോവിന്ദം എന്ന കൃതിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഗാനങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ആലപിച്ചിരുന്നത് നടയടച്ചു തുറക്കുവോളം തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതുകൂടിയാകാം ഈ സംഗീതാലാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാവാലം നാരായണ പണിക്കരുടെ നാടക സംഘം ജി അരവിന്ദന്റെ തമ്പ് എന്നിവയിലൂടെ മലയാള നാടകത്തിലും സിനിമയിലും ആദ്യമായി സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത് ഞരളത്ത് രാമപുതുവാളാണ് ജോൺ അബ്രഹാമിന്റെ അമ്മ അറിയാൻ പി ഭാസ്കരന്റെ ഗുരുവായൂർ മാഹാത്മ്യം എന്നിവയിലും രാമപുതുവാൾ വേഷമിട്ടു ദേവാസുരം എന്ന സിനിമയിലെ പെരിങ്ങോടൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഞരളത്ത് രാമപുതുവാളെയും രാവണപ്രഭു എന്ന സിനിമയിലെ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഞരളത്തിന്റെ മകൻ ഹരിഗോവിന്ദനെയും അനുകരിച്ച് രഞ്ജിത്ത് എന്ന സംവിധായകൻ നിർമ്മിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇടയ്ക്ക കുട്ടിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രനടയിൽ ഞരളത്ത് പാടുമ്പോൾ ഉള്ള അഭൌമമായ സംഗീതധാര മലയാളത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്നു നിസ്വാർത്ഥമായ ആ സംഗീത ഉപാസന നേർത്ത ഒരു രാഗമായി മലയാളത്തിന്റെ ഗാനവീചികളെ തഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു